思いを届けるハイクポストつとむくんこんにちは僕ハイクポストのつとむくん僕の好きなことは思いの詰まった俳句をどこかの誰かに届けること君が書いた俳句を僕に投稿してくれたらこの番組で君の俳句を紹介するよ今回は10月と11月に投稿してもらった俳句を紹介するね今回は96句のトークがあったよ。トークは埼玉県から来てくれた方、その他広島県、県内各地からたくさんのトークがあったよ。その中からいくつかの句を紹介するね。たださするだけのみとりやびわのはなたださするだけのみとりやびわのはなふじのじゅんこびょうにんのせなかをさするだけのみとりだけどびょうにんにとってはそれだけでこころがやしらぐねじみでめだたないびわの花の季語がよく聞いていてほのぼのとした句だね。同じことまた聞かさるるひなたぼこ。同じことまた聞かさるるひなたぼこ。富士のじゅんこ。同じことは。たわいもない世間話か子供の頃の思い出話かそれとも苦労話か愚痴かそれが何であっても気持ちよく受け止めてくれる温かい間柄が伝わってくるね竹の春星野哲郎記念館竹の春星野哲郎記念館田村由美子リズム感がよく気取りもない句で記念館の情景が思い浮かぶねむつしずむしまかたむけてみかんうるむつしずむしまかたむけてみかんうる川村正弘穏やかにみかんがなるこの平和がいつまでも続くように祈る句だね戦艦の寂しい怒りや冬の虹戦艦の寂しい怒りや冬の虹河村正弘むつの沈む静かな海にかかった冬の虹まさに作者の平和への祈りの象徴みたいだね「ゆうづくよ読書する子の妻に似て」「ゆうづくよ読書する子の妻に似て西川時江机に向かっている我が子を見るとその度に亡くなった旦那さんを思い出している句だね「ほうべにの女かかしのつやめけり」ほうべにの女かかしのつやめけり西山勇女の子のかかしに
おめかしをしてあげたかかし作者彼の優しさユーモアのある人柄をイサムさんがよく捉えているね天敵の音なきしずく昼の月天敵の音なきしずく昼の月西山イサム闘病中の病室の寂しさがひしひしと胸に迫る句だね「瀬戸の空皇帝ダリア花掲ぐ」「瀬戸の空皇帝ダリア花掲ぐ」「瀬戸の風」「皇帝の名にふさわしく空高くそびえる皇帝ダリア」大輪の花をまるで王冠のように掲ぐとしたところがいいね秋もゆる坂はつづらの多賀神社秋もゆる坂はつづらの多賀神社西山明子赤、木、緑と燃えるような色に見せられて一生懸命お宮を目指して登る姿が浮かんでくるね仏壇に潜ぐ旅書きの新たなる仏壇に潜ぐ旅書きの新たなる西山明子声をかけながらお供えしているのかな仏様もその度に新しい柿が備えられさぞ喜ばれたろうねそのひとときに心が温まるね「青すだれ負けば眼下に瀬戸の渦」「青すだれ負けば眼下に瀬戸の渦」山本恵子「青すだれは夏の季語」「スオーナタの美しい初夏の景色が大きく広がるいい句だね」「金木犀語尾つつましき大中な」「金木犀語尾つつましき」大中な石岡千恵子金木犀の香りのように美しく置いていきたいと願う気品のある句になっているねうまいよと先取りされるさつまいもうまいよと先取りされるさつまいも田中悦子うまいと言ったのが人間かそれとも獣か獣とすれば苦笑いしながらも許している作者のおおらかさを感じるねつとむくんどうやってしゃべるのつとむくんつとむくんどうやってしゃべるのつとむくん河村七海七海ちゃんありがとう僕の目口が動くのに驚きそのままそっくり言葉に言ってみたんだね七海ちゃんは小さな大詩人これからも驚きをそのまま口に出してみようね今回の俳句レッスン俳句は季語がとても大切だよ
季語があるから17音だけど季節を表現することができるんだよ。例えばクリスマスという語では雪や年の終わりなど冬の情景を思い浮かべることができるね。季語は「歳時記」という本に載っているから俳句を作るときは調べて作ってね。今回は紹介しきれなかった俳句もあるけれどみんなの俳句から熱い思いを感じたよ。俳句はこれからも募集し続けるからどんどんトークしてね俳句ポストつとむくんは諏訪大島の各地で君の俳句を待ってるよ僕のそばに置いてあるトーク用紙に俳句と名前またはペンネームを書いて僕の口の中に入れてねそれとね、年に2回それまでにトークしてもらった俳句の中から優秀作品を選ぶ予定なんだ優秀作品に選ばれた人には諏訪大島の特産品を入賞商品としてプレゼントさせてもらうから。入賞商品を希望する人はトーク用紙に住所連絡先も書いて入れてねみんなのトーク待ってるよ。